നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ എ നസീറിൻ്റെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ എന്ന ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രാനുഭവം എന്നോ യാത്രാവിവരണമെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്കെല്ലാം യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി യാത്ര മടുത്തവരായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല പലതരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം യാത്രകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരിടമാണ് കാട് കാട്ടിലെ മരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ജൈവ പ്രകൃതിയുടെ തനിമയാർന്ന ശബ്ദം കാടിൻ്റെ നിശബ്ദത കാടിൻ്റെ വന്യത ഇതെല്ലാം നമുക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാട്ടിലേക്ക് കൂടിയായാൽ ആ യാത്രയ്ക്ക് ഇരട്ടി മധുരമുണ്ട് നമുക്ക് യാത്രയും ഇഷ്ടമാണ് കാടും ഇഷ്ടമാണ് പത്തരത്തിൽ എൻ എ നസീർ കാട്ടിലേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രകളാണ് ആ യാത്രയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്ന ചില രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗം വന്യജീവികളുടെ വളരെ അപൂർവമായ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളുമൊക്കെ കാട്ടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ അനുഭവം നസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിം ആ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കാത്തിരിക്കുക പക്ഷേ വളരെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അത്യപൂർവ്വങ്ങളായ ഫോട്ടോകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരുപാട് വലിയ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഫോട്ടോകളാണ് കാണുന്നത് കാടിന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ അതിൻ്റെതായ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജൈവ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഇടം കാട് എപ്പോഴും അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാടിനെയാണ് ആ കാടിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തെയാണ് നസീർ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭാരതത്തിൽ പണ്ട് പ്രാചീന കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുരുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ അത്രയ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു ഗുരു അങ്ങ് ഗുരുദക്ഷിണ വാങ്ങണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുരുദക്ഷിണ ആവശ്യപ്പെടണം അത്രയ മഹർഷി ആദ്യമൊന്നും അതിന് തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ശിഷ്യനെ ഒരുപാട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ദക്ഷിണയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാം വിദ്യ അഭ്യസിച്ചല്ലോ ആ വിദ്യ പ്രയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടൂ അത് മതി പക്ഷേ ശിഷ്യൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുരുദക്ഷിണയായി ആവശ്യപ്പെടണം അത് ഞാൻ നിറവേറ്റി തരാമെന്ന് വീണ്ടും അത്രയ മഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ഒരു ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് തരൂ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യനാ വലിയ അത്ഭുതമായി എത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഗുരു തന്നോട് ദക്ഷിണയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ എൻ്റെ ഗുരു എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ചെടി തേടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ കാലം കുറേ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടന്നു ഓരോ ചെടിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴും 
അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ചെടിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനി ആ ശിശുവിന് മനസ്സിലാകാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ചെടിക്ക് ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങൾ പല ദിക്കിൽ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെടിയും കണ്ടെത്താൻ ശിശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം ദുഃഖിതനായി അദ്ദേഹം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് പറഞ്ഞ വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം പോലും നിറവേറ്റി തരാൻ ഈ ശിശുവിനെ കൊണ്ടായില്ല ഗുരുവിന് അത്രയുമാർഷിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ശിഷ്യനെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് പരസ്പര ആശ്രിതത്വമില്ലാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ ആ തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദക്ഷിണ ഇതാണ് കഥ ഈ കഥ നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കഥ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദർശനം എന്താണ് ലോകത്ത് പരസ്പര ആശ്രിതത്വമില്ലാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ ചെടിക്കും ഓരോ മരത്തിനും അതിൻ്റേതായ ധർമ്മങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുമുള്ള ദർശനമാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് എൻ എ നസീറും നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം നസീർ നടത്തിയ കാഠനുഭവങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയുമായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നുമുണ്ട് നസീർ ഈ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മരം അതിനെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വേരും മഴുകൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ മരം ചുറ്റുമുള്ള തന്നോടൊപ്പം വളർന്നു വന്ന മുഴുവൻ മരങ്ങളെയും ദയനീയമായി ഒന്ന് നോക്കും ആ നോട്ടം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നിട്ട് ആർത്തലച്ച് ആ മരം മണ്ണിലേക്ക് പതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നസീർ ഈ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നസീർ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ സൂചനയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പലരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് പല ആളുകളും പലപ്പോഴും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലടക്കം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സങ്കല്പം പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളടക്കമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇനിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി നന്നായി നിലനിൽക്കണം എന്ന് ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പല പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് പോലും ഉള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പ്രകൃതി പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ വേണ്ടി നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഇക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഗഹന പരിസ്ഥിതി വാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ വാദങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത്തരമൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നസീർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ മരം തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള മരങ്ങളെ തന്നോടൊപ്പം വളർന്നു വന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ദയനീയമായൊരു നോട്ടം നോക്കും എന്നിട്ടത് ആർത്തലച്ച് മണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമെന്നാണ് ആർത്തലക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉറക്കെ സങ്കടത്തോടെ ഉറക്കെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുക എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു മരത്തെ വെട്ടി മണ്ണിലേക്ക് വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ മരം വീഴുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഒരു ഹുങ്കാര ശബ്ദവും ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇവിടെ നസീർ ആ മരം ആർത്തലച്ചാണ് മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്നത് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മരത്തിന് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ജീവനുണ്ടെന്നും മരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെ ആർത്തലച്ച് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ മരവും വീഴുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നസീർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ മരത്തിന് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മാനമല്ല മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയെ പോലെ തന്നെ 
മരത്തെ നസീർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മഴക്കാടിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുടനീളം വേരുകളായിരുന്നു അവയെ പുതഞ്ഞ് കറുത്ത മണ്ണും മുകളിൽ അഴുകി കുഴമ്പു രൂപത്തിലായ മരിച്ച ഇലകൾ അതിനു മുകളിൽ പഴകിയ ഇലകളുടെയും പൊടിഞ്ഞ ഇലകളുടെയും അടുക്ക് വീണ്ടും മുകളിൽ പൊടിഞ്ഞു ദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ പൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾ ഈ ഇലയടരുകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങ് താഴെയുള്ള വേരുകൾ തേടി ചെല്ലുകയാണ് വേരുകളിലൂടെ വീണ്ടും വൃക്ഷത്തിലെത്തി പുനർജനിക്കാൻ നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഒരു മഴക്കാടിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ മഴക്കാടിൽ ആ മഴക്കാട്ടിലെ കറുത്ത മണ്ണിനെ പൊതഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേരുകളുണ്ട് ആ വേരുകൾക്ക് മീണ്ട ഇലകളുടെ അടരുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണത് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച് പൊടിഞ്ഞ് ദ്രവിച്ച് മണ്ണോട് ചേരാറായ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായ ഇലകൾ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ മണ്ണിലേക്ക് വീണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണോട് ചേരാനായ ഇലകൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾ അതിനു മുകളിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ അതിനു മുകളിൽ ഇപ്പോൾ മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ഇലകളുടേതായ അടരുകൾ തട്ടുകൾ ആ മഴക്കാട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മു മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് കുറേ കാലം മണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവസാനം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായി മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് ആ മണ്ണിലുള്ള വേരുകളിലൂടെ വീണ്ടും ആ വൃക്ഷത്തിലെത്തി പുനർജനിക്കുന്നു ഒരു ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചാക്രിക സംവിധാനത്തെ നസീർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എത്രത്തോളം മനോഹരമായ സങ്കല്പമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഈ ഒരു ദർശനത്തെ മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി എ അയ്യപ്പൻ പണ്ട് ആലില്ല എന്ന കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇലകളായി ഇനി നമ്മൾ ജനിക്കുമെങ്കിൽ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ പിറക്കണം എന്ന് എ അയ്യപ്പൻ പറയുന്നു ഇലകളായി ഇനിയും നമ്മൾ ജനിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൃക്ഷത്തിൽ പിറക്കണം അത്തരമൊരു ചാക്രികമായ അവസ്ഥയാണ് നസീർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ കുറുവ ദ്വീപുകളിൽ ആ ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് മത്സരത്തോടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന വേരുകളുടെ ദൃശ്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും ആളുകൾ പോയ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും വയനാട്ടിലെ കുറുവ ദ്വീപ് വയനാട്ടിലെ പ്രമുഖ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് കുറുവ ദ്വീപ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളിൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികളും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ മൂന്ന് നദികൾ മാത്രം കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ മൂന്ന് നദികൾ മാത്രം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന കബനി നദിയുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ദ്വീപാണ് കുറുവ ദ്വീപ് മനോഹരമായ കബനി നദി ചെറിയ കൈവഴികളായി ആഴം കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഉരുളം കല്ലുകളും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ശുദ്ധമായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും പിന്നീട് ഒരു നദി നദി തന്നെയായി ഒരുമിച്ച് വലിയ ആഴത്തിൽ ഒഴുകുകയും പിന്നെയും അത് കൈവഴികളായി തിരിയുകയും പിന്നെയും നദിയായി ഒഴുകുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയുള്ള നദിയാണ് അപ്പോൾ ആ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറുവ ദ്വീപിനകത്ത് ആ നദിയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കരയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന വേരുകൾ അവിടെ ആ വേരുകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളും കൂടി പുഴയിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയുകയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പുഴയുടെ കരയെ തീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭിത്തിയായി ഒരു മതിലായി വേരുകൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജൈവിക മതിൽ ഒരു ജൈവിക വേലി എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണമെന്ന ദൗത്യം കൂടി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറുവ ദ്വീപിലെ വേരുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യം കാട് ചുറ്റി വരുന്ന പുഴയുടെ കഥകൾ പുഴ വേരുകളോട് പറയുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം തൊട്ട് ഒരുപാട് വേരുകളിലൂടെ തൊട്ടും തലോടിയും ആണ് 
ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള വനാന്തര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടി ആ പുഴ പുഴയിലെ വെള്ളം പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന വേരുകളോട് പറയുന്നുണ്ടാകാം ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വേരുകളെ ഒരു ജീവ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവസ്ഥയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒന്നായി പുഴയിലെ വെള്ളത്തെയും വേരുകളെയും നസീറിന് കാണാനാവുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷോളയാർ കാടുകളിൽ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെമ്പൻ കുമാരൻ എന്നീ പേരുകളിലുള്ള ആദിവാസികളോടൊപ്പം തേൻ ശേഖരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് വലിയ ചീനിമരക്കാടുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് വലിയ ചീനിമര വൃക്ഷങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെമ്പനെയും കുമാരനെയും അവരുടെ കൂടെ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ നടന്നിരുന്ന കാലം ഒക്കെ ഓർമ്മ വരിക ഇവർ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ദിവസങ്ങളോളം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് കുമാരൻ എപ്പോഴും കാട്ടിലെ ഉറക്കത്തിനായി രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക വലിയ ചീനിമരച്ചോടുകളാണ് ചീനിമരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പടുകൂറ്റ മരങ്ങളാണ് ആ ഒരു ചീനിമരത്തിന് ഒരുപാട് വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ വേരുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വേരുകൾക്കിടയിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാമെന്നാണ് നസീർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരുകൾക്കിടയിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ തക്ക വിസ്തൃതിയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വേരുകൾ ചുറ്റും പടർന്നിറങ്ങിയ വലിയ ചീനിമരച്ചോടുകൾ ഈ ഷോളയാർ കാടുകളിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ആ വേരുകൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉറക്കറ ബെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൂ കാട്ടുകൂപയുടെ ഇല പറിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടുകൂപയുടെ വീതി നീളമുള്ള ഇല എടുത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിനു മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ചെമ്പനും കുമാരനും ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വരാനുള്ള ആളുകളെല്ലാം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയ രാത്രി ഷോളയാർ കാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചീനിമരത്തിൻ്റെ വേരുകൾക്കിടയിൽ ചെമ്പൻ്റെയും കുമാരൻ്റെയും ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങി പിന്നീട് രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് താൻ കിടക്കുന്നത് ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പടുകൂറ്റൻ കുടയുടെ കീഴിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ആ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ ചുവടെ മലർന്നു കിടന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ദൃശ്യം മനോഹരമായൊരു ദൃശ്യം ഒരുപാട് ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു ഒരു കുടയുടെ കീഴെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തെ നസീർ വരികളിലൂടെ ഇവിടെ പകർത്തി വെക്കുന്നു ആ അത്തരം കിടപ്പിലാണ് ആ വലിയ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയരം കണ്ണുകളിൽ നിറയെ കണ്ടത് അതെ ഓരോ വൃക്ഷവും വേരുകളിലൂടെ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നാം വേരുകൾക്കൊപ്പം ഭൂമിയോളം താഴണം ഈ വരികൾ ഓരോ വൃക്ഷവും വേരുകളിലൂടെ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നാം വേരുകൾക്കൊപ്പം ഭൂമിയോളം താഴണം എന്നുള്ള വരികൾ ഒരു ദർശനം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണും നമ്മുടെ അടുത്തട്ട് അത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം ദൃഢമായിരിക്കണം അത്രത്തോളം നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എങ്കിലേ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് മരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മരം എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നോ അത്രത്തോളം ആ മരം മണ്ണിലേക്ക് വേരുകളിലൂടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴേ ആ മരത്തിന് ഉറപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ദർശനത്തെ കൂടി ആ ഒരു കാഴ്ച നസീറിന് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് വേരുകളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ആകാശത്തെ തൊടാനാവുക അതും ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഭൂമി വേരുകളിലൂടെ ആകാശത്തെ തൊടുന്നു ആ മരം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭൂമിയെ തൊടുന്ന പോലെയാണ് ചില ആൽമരങ്ങളുടെ വേരുകൾ നമുക്കറിയാം ആൽമരങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് വേരുകളെ ഉണ്ടാക്കുക 
അത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ വേരുകളാൽ ചുറ്റും അതിരുകൾ തീർക്കും നമ്മൾ അറിയാം ഒരു ഒരു ആൽമരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് കുറേ കാലം നമ്മളിങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ അതിരുകളെ അങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും ആ ചെറിയ ആൽമരമാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വൃത്തത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ വേരുകളിങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരും ആ ആൽമരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളുണ്ടായി അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും വേരുകളിങ്ങനെ താഴ്ന്നിറങ്ങും അപ്പോൾ ആ വേരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ജൈവിക ലോകം പിറവി കൊള്ളും ആ വേരുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആൽമരത്തിന് കീഴെ ഒരു ജൈവിക ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും വിലമതിക്കാറില്ല എന്നൊരു സങ്കടത്തെ കൂടി നസീർ ഈ ഭാഗത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേരുകളാൽ പ്രണയിച്ചു പോയ ഒരു പാറ ഇപ്പോഴും ക്യാമറ ഫ്രെയിമിൽ നിറയുന്നു വേരുകൾ അതിനെ വല്ലാതെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഫ്രെയിം വേരുകളാൽ വല്ലാതെ പ്രണയിച്ചു പോയ പാറ പലപ്പോഴും ചില കല്ലുകളെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേരുകൾക്കാവും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വേര് വേരുകൾക്കിടയിലുള്ള പാറ അത്തരത്തിലാണ് ആ പാറയും വേരുകളും തമ്മിൽ അത്രത്തോളം പ്രണയതീക്ഷണമായ ഒരു ബന്ധം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നസീറും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആലിംഗനബദ്ധരായി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് പരസ്പരം പിടിവിടാൻ തോന്നാതിരിക്കുന്നത് അവർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നു നസീറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരുകളെ നസീർ വീണ്ടും പറയുന്നു പുഴയ്ക്കടിത്തട്ടിലെ ചുകന്ന നിറമാർന്ന വേരുകൾ കണ്ടാൽ ഇത്തരം വേരുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അവിടുന്ന് പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ നിർബന്ധിച്ച് പോകുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തും ബലപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ നിറമായി ചുവന്ന വേരുകളെ നസീറിന് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവനുള്ള പ്രകൃതി അംശങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉയർന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നസീറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അദ്ദേഹം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കാട്ടുവൃക്ഷ വേരുകളെ തഴുകി ഒഴുകുന്ന അരുവികളിൽ മുങ്ങി വരുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഊർജവും മനസ്സിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും കാട്ടിലെ അരുവികൾ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഗരിക മനുഷ്യൻ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ പലപ്പോഴും പലതരത്തിൽ ഉപയോ പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങാത്ത വനാന്തര ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അരുവികൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തോടെ ഒഴുകുന്ന അരുവികളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ ആ കാടിൻ്റെ ഊർജം മുഴുവൻ നമ്മിലേക്കെത്തും എന്ന് നസീർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും അട്ടപ്പാടിയിലെ കയ്യേനിയിൽ ശിരുവാണി പുഴയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വനവാസ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ശിരുവാണി പുഴ അട്ടപ്പാടി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു വളരെ ശുദ്ധമായ ഒഴിവ് നമുക്ക് നേരെ അത് കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ആ പുഴയിൽ നമ്മൾ കുളിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അശുദ്ധമായി പോകും ഏതായാലും ആ പുഴയിൽ നമ്മളൊന്ന് മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഒന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാടിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ഊർജം നമ്മിലേക്ക് നിറയും അതിന് കാരണം ആ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് ഒരുപാട് ഔഷധ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ തട്ടിയും തലോടിയുമാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഒരു വൈഭവത്തെയാണ് നസീർ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഔഷധക്കൂട്ട് നമ്മൾ കോരി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പും തളർച്ചയും ഒക്കെ എത്രയോ അകലേക്ക് പോകും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും തളർച്ചയെല്ലാം മാറിപ്പോകും അത്രത്തോളം ശക്തമായ ഔഷധക്കൂട്ടുകളാണത് കാട്ടരുവികൾക്കരികിലിരുന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജീവനില്ലാത്ത മിനറൽ വാട്ടർ കുടിക്കുന്നവർക്ക് തൊട്ടരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഔഷധക്കൂട്ട് നിഷിദ്ധമാണ് നോക്കൂ ഈ കാട്ടരുവിയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ടാവും യാത്ര പോകുന്ന നമ്മളിൽ പലരും എന്നോ പാക്ക് ചെയ്ത ഒരു ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചൊവയും തോന്നാത്ത 
ജീവനില്ലാത്ത മിനറൽ വാട്ടർ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ നാഗരിക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പകരം ആ തൊട്ടരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധമായ ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും എല്ലാം ഒരു നവോന്മാഷ നവോന്മേഷം ഊർജം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമ്മളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു 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 പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് രോഗങ്ങളെ മാത്രം ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കാട്ടുചോലയിലെ ജലം മണ്ണ് വായു സൂര്യപ്രകാശം കാറ്റ് മഴ ഒക്കെ അന്യമാണ് എന്ന് നസീർ പറയുന്നു ശരിയാണ് മുമ്പത്തെ കാലത്തെ പോലെ പ്രകൃതി അനുഭവങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളൊരു രീതി പുതിയ കാലത്ത് പലപ്പോഴും ഇല്ല മഴ മഴക്കാലത്ത് മഴ മുഴുവൻ കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ പുതിയ തലമുറ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും മഴ കൊള്ളാൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞ് അവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അകത്തെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിച്ച് വിടുന്ന അതിൻ്റെ ഷവറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മാത്രം മഴ അനുഭവമാക്കി പുതിയ കുട്ടികളെ മാറ്റുന്നൊരു കാലത്ത് രോഗങ്ങളെ മാത്രം ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭൂതികളൊന്നും തന്നെ കിട്ടാതിരിക്കുകയും അത് അന്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്ന് നസീർ വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാൽക്കാച്ചി മല കയറിയ അനുഭവമാണ് പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ വാച്ചറായിരുന്ന കണ്ണനോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പാൽക്കാച്ചി മല കയറിയത് ആ കയറ്റത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത അധികം ആരും കയറി ചെല്ലാത്ത ഒരിടമായിരുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു നിത്യഹരിത വനമുണ്ട് എന്ന് നസീർ പറയുന്നു ആ വനത്തിനകത്ത് ചെറിയൊരു നീർച്ചാലുണ്ട് എന്നോ അവിടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പെരിയാർ സങ്കേതത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം അങ്ങ് ദൂരെ കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഈ പാൽക്കാച്ചി മല കയറിയപ്പോൾ നസീറിനുണ്ടാകുന്നു പാൽക്കാച്ചി മലയിലേക്കുള്ള കയറ്റവും പിന്നീട് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയും വല്ലാതെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഉള്ള യാത്ര വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായി എന്ന് നസീർ പിന്നീട് എഴുതുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കില്ല ആരും ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ചെരുവിലൂടെയായിരുന്നു ആ യാത്ര ഇഞ്ചപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ കണ്ണനെ പിന്തുടർന്ന് ഏതൊക്കെയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളിൽ ചവിട്ടിയും തൂങ്ങിക്കിടന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് മലഞ്ചെരുവിലൂടെയുള്ള വഴികളൊക്കെ വേനലായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി മുള്ളുകൾ പോലെ ഇരുന്നിരുന്നു കാലുകളിലും കൈകളിലൊക്കെ മുള്ളുകൾ കുരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കരടി അമ്മയും കുഞ്ഞും ഞങ്ങളെ കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ നസീറിൻ്റെ ബാഗിലായിരുന്നു ക്യാമറ ആ ഒടു കൊടുമിറക്കത്തിന് രണ്ട് കരങ്ങൾ പോരായിരുന്നു വേരുകളിൽ തൂങ്ങി അടുത്ത വേരുകളിൽ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേരുകളിലൂടെ ഒരു മടക്കം അപ്പോൾ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും വേരുകളിലൊക്കെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി ഇറങ്ങി പാറയിലൊക്കെ ചവിട്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് നസീറിന് നഷ്ടമായ വലിയൊരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു കരടിയമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടി അവരെ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദുഷ്കരമായ ഒരു ദൗത്യത്തിനിടക്ക് ക്യാമറ നസീറിൻ്റെ ബാഗിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാമറ കയ്യിലെടുക്കാനോ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടബോധമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടിച്ചിൽ തൊട്ടി മുതുവക്കുടിയിലെ കാണിക്കാരൻ അരുണാചലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകത അരുണാചലത്തിന് വേരുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഔഷധ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേരുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയമുള്ള എല്ലാ ജീവിതങ്ങളെയും തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് എന്തിനും ഏതിനും ഏത് അസുഖത്തിനും ആ ആദിവാസിയുടെ കൈവശം വേരുകളുണ്ടായിരുന്നു അരുണാചലം എപ്പോഴും ചില വേരുകൾ ഉണക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാണ്ടക്കെട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മുതുവാന്മാർക്കിടയിൽ ആ ഔഷധ മഹിമ അരുണാചലത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായ ഒന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നസീറിനെ കണ്ട് നസീറിൻ്റെ പെരുവരിലെ നഖം ഇളകി മാറിയ വിരൽ നോക്കി അരുണാചലം കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു പിന്നീട് കാടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി ഏതോ ഒരു വേരുമായി തിരിച്ചു വന്നു 
വാക്കത്തിയുടെ മടമ്പ് കൊണ്ട് ആ വേരിനെ ചതച്ച് കാലിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വേരിലൂടെ പരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വേരുകളുടെയും ഔഷധ മഹിമ അറിയാമ വരുന്ന ഒരു ആദിവാസി മൂപ്പൻ അരുണാചലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അരുണാചലവും മുത്തയ്യുമൊക്കെ ആദ്യമായി കാടിറങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഓർക്കുന്നു അന്ന് അറബിക്കടലിന് മുമ്പിൽ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അവർ നിന്നത് ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാട്ടുനിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടൽ പുതിയൊരു കാഴ്ചയും അനുഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം അവരുടെ നോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വേരുകൾക്കിടയിൽ തനിക്ക് പരിചിതമായ ഏതൊക്കെയോ വേരുകളുണ്ടോ എന്ന് അരുണാചലത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും നസീർ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അടിച്ചിൽ തൊട്ടിയിൽ അരുണാചലമില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു വേരുകളുടെ രഹസ്യം അറിയുന്നവരാരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും അവർ പട്ടണത്തിലെ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ പോലും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നസീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ചിന്നാറിലെ മുൾക്കാടുകളിലേക്കാണ് ആ ചിന്നാറിലെ മുൾക്കാടുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു പാറയെ പിളർത്താൻ തക്ക ശക്തിയും ശേഷിയുള്ള വേരുകൾ ചിന്നാറിലെ മുൾക്കാടിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആ ചിന്നാറിലേക്ക് ഔഷധ സത്തടങ്ങിയ കിഴങ്ങുകൾ തേടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യന്മാർ വരെ വന്നിരുന്ന കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുൾക്കാടുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് എന്ന് നസീർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചിന്നാർ കാടുകളും മുതുമല കാടുകളും ഒരേപോലെയാണ് കാട്ടിലെപ്പോഴും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഉടുമ്പുമാരിക്ക് വേരുകളുടെ മഹിമ തിരിച്ചറിയാം പുതിയൊരു വേറൊരാളാണ് വേറൊരു ആദിവാസിയാണ് ഉടുമ്പുമാരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അലച്ചിലുകൾ യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാരി ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ വേരുകൾ ചവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാരിയുടെ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ തിട്ടമില്ല ഉറപ്പില്ല എപ്പോൾ കണ്ടാലും പിന്നെ മാരി പറയും ഷാറേ എനക്ക് അമ്പത് വയസ്സാച്ച് മാരിയെ കണ്ടാൽ പ്രായം തോന്നുകയില്ല പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മാരിയെ കാണുമ്പോഴും അമ്പത് വയസ്സ് ഇന്നും അമ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ പ്രായമൊന്നും തോന്നാത്ത തരത്തിൽ ഉടുമ്പുമാരി എപ്പോഴും പല വേരുകൾ ചവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഉടുമ്പുമാരിയെ നസീർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആദിവാസികൾ അവരുടെ അറിവുകൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവരുടെ കാലശേഷം കൈമോശം വന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി സങ്കടത്തോടെ നസീർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു കാവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇരിങ്ങോൾ കാവിലേക്ക് ഒഴിവ് ദിനങ്ങളിലുള്ള യാത്രകളിലാണ് കാവുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു ആ കാഴ്ച നഗരമധ്യയെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഹരിതയിടം പോയിപ്പോയ കാലം ഈ നഗരപ്രദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് നമ്മുടെ പല നഗരങ്ങളും പണ്ട് വലിയ വനപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന കാടുകൾ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നസീർ മുന്നോട്ട് പോക്കുന്നു നോക്കൂ നമുക്കൊക്കെ കാവു തീണ്ടല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസപ്രകാരമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി കാവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ കാവുകൾ അതിൻ്റെ തനിമോട്ടും ചോരാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും അതിന് പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ ഒരു പാരമ്പര്യ മനുഷ്യൻ കാട് നിവാസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ കാവുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇരിങ്ങോൾ കാവ് നഗരമധ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന കാവ് അങ്ങനെ ധാരാളം കാവുകൾ നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാടുകളിലൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത് പണ്ട് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് കൂടിയാണോ എന്നുള്ളൊരു വാദം നസീർ പറയുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വേരുകളുടെയും അന്നം തേടിയുള്ള യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നു വീഴുന്ന ഒരു ഇല പോലും വേരുകൾക്കായിട്ടാണല്ലോ 
മണ്ണടരുകളിലേക്ക് താണുപോകുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് നാം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾ എന്തുമാത്രം തടസ്സങ്ങളാണ് വേരുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ മുകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ വരെ അത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ തടയുന്നു ഉൾക്കിടലത്തോടെയെ മനുഷ്യൻ്റെ അത്തരം ചെയ്തികൾ കാണാനാകൂ നോക്കൂ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇല പോലും വേരുകൾക്കിടയിലേക്ക് താണുപോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് വേരുകളിലൂടെ വൃക്ഷത്തിലെത്തി വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വളർച്ചയെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രക്രിയയെ തടയാൻ നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മിഠായി കവർന്നു പോലും പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നസീർ പറയുന്ന ഒരു ഉൾക്കിടലത്തോടെ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം ചെയ്തികളെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനാവൂ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പലപ്പോഴായി നടത്താറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അശ്രദ്ധമായ ഒരു മിഠായി കവർ പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ആ കവർ ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ആ മണ്ണിൻ്റെ കവർ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ഫലഭൂഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിനൊരു ഊഷ ഭൂമിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി ഗവി എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കിയുടെയും പത്തനംതിട്ടയുടെയും അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്തരം ഒരു പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ അറിയുകയും അത് വലിയൊരു ടൂറിസം സങ്കേതമായി മാറുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ചേർന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ലോഡ് കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ഒക്കെയായി ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മളും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് യാത്രികർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രകൃതിക്ക് അന്യമായ വസ്തുക്കളെ കൂടെ കൂട്ടി അതിനെ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രകൃതിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രീതി ആകെ തകിടം മറിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാറരുത് ഞാൻ നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളിലൊക്കെ അശ്രദ്ധമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം നസീർ എപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു ഉൾക്കിടലത്തോടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭയത്തോടെ മാത്രമേ നസീർ ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ആലോചനകൾ കൂടി പിന്നീട് നസീർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വേരുകൾ പിഴുതെറിയുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഭദ്രമായി കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന വേരുകളാണ് ഒന്നൊന്നായി അറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേരുകളൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു ഏതൊന്നിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന വേരുകളാണല്ലോ അത് വേരുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്ന നമ്മൾക്കറിയില്ലായിരിക്കാം അറിഞ്ഞാലും തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ വേരുകൾക്ക് എന്തു പ്രസക്തിയാണ് വേരുകൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറിച്ച് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് വേരുകളെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പിന്നീട് കവി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 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 മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് വേരുകളുണ്ട് ആ വേരുകളെല്ലാം മറുത്ത് മാറ്റി പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ലോകത്ത് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമെന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകും കുറേ മുമ്പ് ഐലാൻ കുർദി എന്നൊരു രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ സിറിയയിലെ കടൽ തീരത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചുവന്ന ടീഷർട്ടും നീല ജീൻ ട്രൗസറൊക്കെ ഇട്ട് കമിഴ്ന്ന് കടന്ന് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ലോകത്തെ ആകെ കരയിപ്പിച്ചതാണ് അവർ അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു സിറിയയിൽ നിന്ന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ശക്തമായിരുന്നു സിറിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ബോട്ട് മുങ്ങിയതും അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചതും അലാം കുർദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതശരീരം അവിടെ കടൽ തീരത്ത് അടിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള 
ഒരുപാട് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും തങ്ങളുടേതായ സ്വത്വത്തെ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ തങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന മനുഷ്യരെന്നെ സിറോർക്കുന്നു അഭയാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചരിത്രം അതാണ് നമ്മുടെ പേരുകൾ ആ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ തമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നസീർ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച പറയുന്നത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു കാലത്ത് റോഡിന് ഇരുവശവും വലിയ മാവുകളും പ്ലാവുകളായിരുന്നു വഴിയാത്രികർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തണലേകിയും സ്വാദിഷ്ടമായ പഴങ്ങൾ നൽകിയും അവ അവിടെ നിന്നു ഇന്നവിടെ ഒറ്റ വൃക്ഷവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല റോഡിന് മധ്യെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വർണ്ണച്ചെടികൾക്ക് പകരം നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഭീകരനായ ആ റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിലെ ചൂടിന് ഒരാശ്വാസം നൽകാനും ഭൂമിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ശോഷണത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും തടയിടാനും കഴിയുമായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ പലരും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം നമ്മുടെ ഹൈവേ ആ ഹൈവേയുടെ നടുവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അലങ്കാര ചെടികൾ വർണ്ണച്ചെടികളാണുള്ളത് പണ്ട് നസീർ പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂറ്റൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ആ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തണൽ തരികയും അതിൻ്റെ സീസണുകളിൽ അത് നമുക്ക് പഴങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊക്കെ റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പുതിയ വികസന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റുകയും പകരം ഒരു തണൽ മേകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ഫലവും നമുക്ക് തരാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്ത അലങ്കാര ചെടികൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു അനുഭവം ഈ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാമനാട്ടുകര തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട് ആ ബൈപ്പാസിൽ രാമനാട്ടുകര കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പന്തീരാങ്കാവ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള സ്ഥലം റോഡിന് ഇരുവശത്തു നിന്നും മരങ്ങൾ വളർന്ന് റോഡിനൊരു പന്തൽ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ പന്തൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നട്ടുച്ചയ്ക്കും ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും വലിയ തണുപ്പും തണലൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മേന്മയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വൈഭവമാണ് ആ വൈഭവത്തെ നമ്മൾ പുതിയ വികസന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയും അതിനു പകരം യാതൊരുവിധ ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകൾ മാറേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി നസീറിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹം നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടി ഗുണങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നു നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകൾക്കൊക്കെ ഭൂമിയിലെ ഈർപ്പത്തെ നിലനിർത്താനും ജലം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനുമുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളം ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്ന പച്ചപ്പിലെ വേരുകളുടെ ബലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവ പിഴുതെറിയുന്നവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം വസിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ പാതകളും പദ്ധതികളുമായി വരുന്നവർക്ക് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചും വേരുകളെക്കുറിച്ചും എന്തറിയാം നോക്കൂ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ സമഗ്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാ റോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരദേശം അതാണല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂപ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വേരുകളാണ് ഈ മരങ്ങളാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണെന്ന് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയാൽ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികളും റോഡുകളും എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മണ്ണിന് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായ ഇടിച്ചിലുകളോടെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനേ ഒക്കൂ ഓരോ വേരും പിഴുതെറിയുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ വേരുകളാണ് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഗോളതാപനവും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പച്ചയിലേക്കും അവയുടെ വേരുകളിലേക്കും തിരിച്ചു നടത്താനുള്ള അറിവാണ് എന്ന യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും ചൂട് കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഐസ് ഉരുകുകയും കടൽ വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു കര കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി പ്രളയം ഉണ്ടായി രണ്ടായ
വൃക്ഷമായി ജനിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു വെട്ടി അകറ്റിയാലും പുതുനാമ്പുകളോടെ പുനർജനിക്കുന്ന കാട്ടാൽ വൃക്ഷം മനുഷ്യർ വയ്ക്കുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് പോലും പുനർജനിക്കുന്ന കാട്ടാൽ വൃക്ഷം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വരും ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ വരും ജന്മം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ പിന്നീടും ജനിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും നസീറിൻ്റെ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജന്മം കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കാട്ടാൽ വൃക്ഷമായി ജനിക്കാനാണ് കാട്ടിലെ ആൽ വൃക്ഷമായി ജനിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം അത് മനുഷ്യർ വയ്ക്കുന്ന തീയിനെ പോലും അതിജീവിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് എന്നുകൂടി നസീറിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള മരങ്ങളെ കാടിനെ കാടിൻ്റെ ജൈവ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുതി എന്നുള്ള വലിയൊരു വിപത്തിനെ നസീർ ആ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടുകളിലിരുന്നായ ആമസോൺ കാടുകൾ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിലായി പടന്ന് കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ മരം കൊള്ളക്കാരായ വലിയൊരു മാഫിയ നശിപ്പിക്കുകയും ആ കാടിൻ്റെ താളത്തെ ആകെ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിരെയുള്ള ഒരു അവബോധം ഒരു പ്രതികരണം കൂടി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നസീറിൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തിന് കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാടിനെ ചെന്ന് തൊടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കാടിനെക്കുറിച്ച് നസീർ നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്രകളിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇത് കാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് അറിവുകളെയല്ല ഇതൊരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒരു ബോട്ടണി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിവുകളല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അക്കാദമിക് പുസ്തകങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അരുണാചലവും മാരിയും ഉടുമ്പുമാരിയും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഈ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നസീറിൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനം മുഴുവനായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് അത്തരം ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് നസീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന പാഠഭാഗമാണ് വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ നന്ദി